دوستان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو در درس ششم کتاب سوم دروس اللغة العربية لغیر الناطقین بها قرار داریم در این درس و توفیق خداوند یکتا در باره ظرف زمان و مکان صحبت های خود را آغاز می کنیم البته قبل از این که به درس ها آغاز کنیم در باره ظرف زمان و ظرف مکان معلومات مختصر حضورتان ارعه می کنم که ظرف زمان و ظرف مکان مفعول فیهی گفته می شه و مفعول فیهی منصوب است و اما ظرف زمان و ظرف مکان که اسمای مبنیست یعنی اکثرش مبنیست موقع اعرابی آن منصوب قرار می گیرن البته ظرف چیزی است که در داخل او حادثه یا کار رخ می تن. چی ای ظرف زمان باشه یا ظرف مکان مثلا می نیم که سافر تو یوم العطلتی در روز رخصتی سفر کردم البته یوم العطلتی یوم یعنی سفر ما در روز در روز رخصتی واقع شد پس در ایجا یوم در ایجا ای ظرف گفته می شد و همچنان جلستو تحت شجرتی ما در زیر درخت نشستم تحت در ایجا ظرف است منتها ظرف مکان یکی ظرف مکان است و یکی هم ظرف زمان هر آنچه دلالت به زمان بکنه او را به نام ظرف زمان یاد میکنیم و هر چی دلالت به مکان بکنه او را ظرف مکان میگوییم مثلا ظرف زمان مانند حی نه صباح ظهر ساعة سنة أمس يوم أسبوع وأما ظرف مكان ما نندي فوق تحت أمام وراء حيث دون دوستان إجرامي إيبو معلومات مختصرة درباري ظرف زمان و ظرف مکان که بعد از این به درس ها آغاز میکنیم از درس السادس درس ششم المشرف یعنی سرپرست یک گروه بعد تحییت یعنی بعد از سلام اعنتم المشتریکون فی رحلت الحج در ایجا مشرف یا سرپرست یا مراقب یا هر کسی که است ای به نزد یک گروه نه که ای گروه نیت رفتن حج دارن می فهم به حج برن و ای سرپرست ایشان یا کسی که از اینا مسئول است رئیس گروه است به از اینا می گوید انتم المشتریکون فی رحلت الحج آیا شما کسایی هستین که در سفر حج اشتراک داریم احمد در بین از اینا جواب میگه میگه که نعم بعد از این سرپرست میگه یا سرپرست اینا رو شمار میکنه یعدهم و یونادیهم اینا رو شمار میکنه و یونادیهم و اینا رو صدا میکنه ثم یقول بعد از اون برشان میگه انتم الان ثمانیت عشره آل فیلا شمار شما اجده نفر است این حامد و عبدالباقی حامد و عبدالباقی کجا هستند در بین از اینا برا جواب میگه و میگه که حامد فی المطعمی حامد در رسولان است اما عبدالباقی فقد ذهب الى المصرف اما عبد الباقی با بانک رفتن سیعتیان بعد عشر دقائق 
انشاءالله البته تمرینات ما همه درباره ظرف زمان و ظرف مکان است که اینا همه برای تان نشانه شده هم ظرف زمان و هم ظرف مکان برنگهای مختلف که شما در ای باره بیشتر تعمق بکنیم سیعتیان بعد عصر دقائق انشاءالله الى هر دویشان بعد از در دقیقه انشاءالله میرسن مشرف در این جمعه امستعدون انتون آیا شما همه ایتان آماده هستین حسن در جواب میگه انشاءالله علی در این جمعه متا از سفر انشاءالله متا یعنی چی وقت البته ظرف زمان است از سفر انشاءالله چی وقت سفر ماست انشاءالله و بر اراده خداوند تعالی مشرف در این جمعه فی ساعت ثالثتی به اذن الله ساعت سی وجه با توفیق خداوند متعال احمد احمد در بین از اینا میگه اینا نلتقی در کجا با هم میبینیم مشرف میگه نلتقی فی موقف السیارات بالجامعتی ما و شما در استادگاه موترها یا ماشینها در پهنتون و یا در دانشگاه با هم یک جا میبینیم یجب ان تکون هناک قبل موعد السفر بنصف ساعت باید شما در آنجا قبل از حرکت به سفر یعنی نیم ساعت قبل از سفر در اونجا باید موجود باشین هاتو حقائبكم بقص ها و بیک های خود را بیاری و بعوها فی السیارت الواقفه امام مدخل المهجعی و شما بیک های خود را در ماشینی که در مدخل خوابگاه استاد است در آنجا بگذارید نرف میگه لما یعتی زملاونا از ساکنون فی المهجع الثانی نرف میگه که تا هنوز همکارای ما و رفقای ما که در خوابگاه دوم هستن نیامدن در اینجا مشرف میگه اودار که سیلحقون بنا عند محطت القطار القدیمتی اونا با ما در اسکار قطار قدیم یک جا می شوند ابراهیم می به کم هم اونا چند نفر هستند مشرف می به هم عشرتون اونا ده نفر هستند عمر می به نحن ذاهبون فی اليوم السابعی عمر می عمر می گوید که ما روز هفتم می رویم یا رانده هستیم اخشا ان یکون الزحام شدیدا فی المطاف والمسعى ما می ترسیم که زحمت و بیلیبار در ایت روز که روز هفتم زلحجه است در مطاف و در مسعى شدید باشه یعنی زها بریبار و شلوغ در آنجا زیاد باشه البته مطاف و مسعا ظرف مکان است مشرف میگه لا تخف نترس الله المیسر خداوند تعالی آسان کننده است انا ذاهب الى مكتبي ما فعلا به طرف دفتر خود می روان لا تنسو ان موعدنا الساعة الثانية والنصف في موقف السيارات ان شاء الله فراموش نکنین که وعده ما شما ساعة دونیم در اسکال موترها هست ان شاء الله البته در ایج موعدنا امچنان ظرف زمان است 
و همچنان ظرف مکان هم شده می توانند بعد از این به تمرین ها آغاز می کنیم یک عجب عن الاسئلت الاتیتی یک ما عدد المشترکین فی رحلت الحج کسانی که در سفر حج اشتراک دارند چند نفر هستند دو این ذهب حامد و عبدالباقی حامد و عبدالباقی با کجا رفتند سه متا موعد السفری چی وقت وقت رفتن و یا سفر است چهار اینا یلتقی الطلاب و فی ای ساعت شاگردان با هم در کجا میبینند و در کدام ساعت پنج اینا یلحق بهم طلاب المهجع الثانی شاگردان خوابگاه دوم در کجا با آنها یک جا میشود دو کلمت موعد موعد چنان چه در ایجا ما شما را درس خواندیم که موعدنا از ساعت الثانیه این موعد اصلا از وعده یعیدو گرفته شده که دلالتش به ظرف زمان است زمان وعده او یا مکانش یا مکان وعده که در کجاست و تو سمع اسم زمان و ای به نام اسم زمان یاد میشه اذا کانت للدلالت على الزمان هنگامی که موعد دلالت به زمان کنه اسم زمان نامیده میشه و اسم و اسم مکان اذا کانت للدلالت على المكان و اگر دلالت به مکان کرد باز اسم مکان گفته میشه اسم مسناست از زمان و المکان اسمان مسوغان للدلالت على زمان الفعل او مکانه این دو اسم است اسم زمان و اسم مکان تا دلالت به زمان فعل و یا مکان فعل بکنند و از سراسی مجرد اشتقاق میشه و بوزن مفعل و مفعل می آید و البته ای از سراسی مجرد گرفته شده که گاهی بوزن مفعل و مفعل یعنی به فتح عین و به کسر عین می آید و اعتیان علا وزن مفعل و همچنان با وزن مفعل هم می آید البته اسم زمان و اسم مکان از فعل سلاسی مجرد می آید که با وزن مفعل که با وزن مفعل و مفعل یعنی به فتح عین و با کسر عین است اما زمان به فتح عین می آید که یک کان الفعل ناقصا که فعل ناقص باشه فعل ناقص یعنی در آخرش یا باشه مانند جرا مجرا یجری مجرا من جرا یجری دو او کان المضارع مفتوح العین او مضمومها نحو ملعب من لعب یلعبو یا ایس که مزارع مفتوح عین باشه یلعبو ببین که در ایجا عین کلمه در ایجا مفتوح هست یلعبو پس اسم زمانش یا مکانش ملعب نه ملعبون ملعبون با وزن مفعلن با وزن مفعلن ملعبون من لعب يلعب و همچنان مكتب من كتب يكتب ببینید در ایجا متوجه باشین که يلعب در ایجا عینش مفتوح است و يكتب عینش در ایجا مزموم است 
و هر دوش با وزن چی نه؟ با وزن مفعلین ملعبون و مکتبون و همچنان با وزن مفعلین زمان نه که فعل صحیح باشه صحیح الاخر و مقصور العین باشه در مزاره مانند یجلسو شما متوجه باشین که این مزاره است یجلسو ما قبل آخرش که لام است این مکسور است این بنام مکسور العین میگوید پس ظرف ازی ظرف مکانش از مجلس میه مجلسون من جلس یجلسو مجلس جلس یجلسو مجلسون دو یا یعنی که مثال باشه صحیح الاخر باشه مثال چی مانا؟ یعنی که در اولش حرف علت باشه مانند وقفه ببینیم که وقفه یکیفو آخرش ساله نست آخرش حرف علت نداره پس ای هم با وزن چی میه؟ با وزن مجلس میه و میبینیم که وقفه یکیفو موقف و همچنان وضع یدع موضع و همچنان وقد تلحق مفعلا ها التأنیف كما في مدرسة احیانا در آخر ظرف زمان یا ظرف مکان در آخرش تای تأنیس یا های تأنیس می مانند مدرسة محکمة مكتبة منزلة س دليل من ذلك صغ أسماء الزمان والمكان من الأفعال العاتية صغ أسماء الزمان والمكان من الأفعال العاتية خو أسماء الزمان وأسماء المكان أزي أفعال که بعضش ناقص است و بعضش اجواف است و بعضش محموز است به این ترتیب شما اسم زمان و مکان بیاریم میگم که سعا یسعا مسعا لها یلهو ملها رنا یرمی مر ما آلا یعلی مأوا نفا ینفی منفا لعبا در ستون با میریم لعبا یلعب ملعب تعیما یتعم مطعم طبخا یطبخو مطبخ قعد یقعد مقعد هجعا یهجع مهجع ستون جیم کان یکون مکان شما بینید که همه ازی اجواف است یعنی در وسط کلمه حرف علت است کان یکون مکان قام یکون مقام طاف یطوف مطاف زار یزور مزار بعد از این به حروف به فعل که مبعف است ستون دال مر يمر ممر حل يحل محل قر يقر قر يقر مقر حتى يحط محط ستونها ولد در ايجا كلش مثال است كده اولش حرف علت است ولد يلد مولد ولد يلد مولد 
وقف يقف موقف وضع يضع موضع ستون الواو رجع يرجع مرجع صرف يصرف مصرف عرض يعرض معرض جلس يجلس مجلس بعد ذي بصفه بعدي انتقال ميكنين وعدد شارون ميجا استخرج مما يأتي أسماء الزمان والمكان شو ما عزيقة أسماء الزمان ومكان را استخراج كنين واذكر وزن كل واحد منها والفعل الذي اشتق منه هم وزن شو ما ذكر كنين كبا قدام وزن مدى وهم شنان از کدام فعل اشتقاق شده یک یقال گفته می شود هو منی به مرآ و مسمع اید حیف یراه و اسمع کلامه یعنی او تر بر من از دیک است که من او را می بینم و هم سخنایش را مشنم در ایجا مرآ و مسمع را شما بگوین که با کدام وزن است و از کدام فعل اشتقاق شده دو قال الله تعالى إن موعد هم الصبح أليس الصبح بقريب موعدهم سه وقال لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال مسکنیم چار و همچنان خدا هم تالا می فرماید قد علم کل اناس مشربهم مشرب پنج و قال ایلا الیس فی جهنم مثوا للكافرین مثوا شش و همچنان می فرماید ما لکم من ملجعی یوم ایذن ملجع هف أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أز أبي هريرة رضي الله عنه رواته سكيب بيمر صلى الله عليه وسلم مي فرمايا من قام من مجلسه هل كسك أز جاي نشستن خد برخيس ثم رجع بعد زود بارة جاي خد برغش فهو أحق به پس او برو جای خود نسبت به دیگرا مستحق تر است البته در اینجا مجلس از جمله ظرف مکان است پنج استخرج ما فی الدرس من اسماء الزمان و المکان از درس اسماء زمان و مکان را استخراج کنید وذكر وزن كل واحد منهما ووزن هر كدام آن را ذكر كنيد والفعل الذي اشتق منه وفعلك از آن اشتقاق شده دوستان گرامی بو درس ششان كتاب سوم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها كي در همين جا بقانان رسيد تا درس آنده شما را با خدا آنده اكتا سفرده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته